水可不是白喝的，可都是要收费的。不好喝。你干嘛？不想给钱是吧？我告诉你，你可别碰瓷，我这都是有监控的。哎哎，这个不能喝。为什么？鱼能喝的，我也能喝。我给你拿水喝。那个，钱我也不给你要了，就当我做好事儿了。你喝完这桶水，赶紧回家吧。我不走。你不走？看来你还真是个碰瓷的。你再不走，我可就报警抓你了。我得拿回我的珠子。珠子，嗯，你珠子丢了，你珠子丢了关我什么事儿啊？我珠子在你身上啊，在我身上。对啊，在这儿，在这儿，在哪儿？泽一是吧？今天你要是不能证明你是一条鱼，我就报警抓你。快看，我的鱼尾巴漂不漂亮啊？原来是他。
里救我的人是你。我都还住在你肚子里，如果不拿回来，咱俩都会有危险。会怎样？会死。淼淼，你在哪儿？我男朋友来了，你别出来啊！为什么？我又不扯。淼淼，我可是五湖四海最好看的鱼。淼淼，哎呀！淼淼，开门啊！淼淼。淼淼<笑>你怎么来了？我今天有点急事儿，你明天再来行不行？我也很急的，我今天也有急事儿。淼淼，从我见到你的第一天起，我就认定了你，你是我生命当中不可缺少的一部分，我愿意为你披荆斩棘。淼淼，我希望在以后的每一个清晨里，都能够和你一起醒来，也能够每天亲吻你。我不同意。他是谁啊？我是顾泽一，陆淼淼现在是我的女人，只有我才可以跟她亲吻。淼淼，他说这话什么意思？你跟他劈腿了？瞎说什么呢？我们人鱼族从来不会劈腿。你闭嘴！东南，你听我解释。淼淼，我爱你，我爱到可以原谅你。我真的什么都没有做，你不用原谅我。那。我还是你男朋友吗？是啊。那你就让他出去。我不走。你凭什么不走？宋、哎、楠，你听我解释，他现在真的还不能走。陆淼淼，我跟他今天只能留下一个，另一个必须走。一定要这样。你选吧。哎，哎，我不择一，我会死、哎，我改天再给你解释。淼淼，淼淼，陆淼淼，你看男人的眼光真不行，他根本就不是真的喜欢你。那也是我自己的事儿，跟你没关系。嗯，赶紧拿着你的珠子离开。怎么，你不会不知道怎么拿回你的珠子吧？嗯，这个真的可以吗？难道你有更好的办法？那辛苦你了。嗯嗯、你去那日可以喝吗？你不想要你的珠子了。找到珠子没？哎，没有。嗯，不不不，等一下，等一下，你等一下，再给我。你的珠子，够顽固的呀。可能是方法没用对吧？嗯。不行，我可是有男朋友的人。女人最讨厌了，谁要跟你结婚？哎哎哎！你你刚刚跟素楠可不是这么说的。那是因为我怕珠子被他亲走了。在珠子取出来之前，我们不要离太远，不然我会死，你也会死。嗯、你不是鱼吗？怎么还能被水呛到？你可真够笨的！你这店又不赚钱，干嘛不卖了？你也真够笨！你还不去打扫院子？我可不养闲人。
，再等等，再等等。嗯。啊，我去收拾院子。啊住这家吧，可是咱们不是已经订了月牙湾民宿了吗？退了不就行了？帅哥，还有房间吗？啊！啊你跑什么？有女人。老板，我们要住宿。嗯、老板，老板，刚才那个帅哥是你们店里的吗？也不是完全没。大哥应该就在附近。你说什么？看这儿，看这儿。那个人好像大哥，不可能是大哥，好像真是大哥。大哥一定是被绑架了。救大哥！大哥，大哥，走，走，大哥。我现在真的不能走,走，别说了，快跑吧，大哥！我海珠在他手上。哎、不行，他们都是我的亲弟弟，那也不行。姐姐，我们不是坏人。嗯，嗯。我这里一共就四间客房，他们三个要是都住这儿，我还做不做生意了？他们不住，你也没生意啊？顾泽一，你什么意思啊？大嫂，大哥的意思是，我们只留宿一晚。不行，一晚也不行。哎，我们可真是太可怜了。嗯，我们的亲大哥丢了珠子，现在变得人不人，鱼不鱼。我们循着我们的亲大哥而来，在岸上举目无亲。如果我们大哥也不管我们，那我们可真就无家可归了。无家可归了。嗯嗯嗯、只能住一晚。嗯、店里的东西不准随便乱碰，嗯，尤其是我的房间绝对不准进来，嗯嗯。顾泽一，嗯，你看好他们 ，OK， 没问题。Yeah! 还有，我不是你们大嫂。大嫂晚安。搞定。<笑>我现在没有海珠，没有办法回到海里去。大哥，你别指望我，我是不可能继承王位的，也不可能谈恋爱。老四，大哥，我的智商不允许我传宗接代。老三，大哥，你知道的，我只喜欢鱼。我的意思是我们现在怎么把海珠给拿回来？大哥。你的那个珠子，到底是怎么被那个女人给夺走的？哎，这些都不重要，重要的是怎么把海珠给拿回来。这还不简单？吐出来不就完了？我试过了，那就排泄出来啊。我也试过了。哎，哎，哎哎哎，我说你们四个，嗯、大半夜的别在这里摇尾巴。被人发现了怎么办？赶紧睡觉。好，这就睡了。大哥的尾巴真好看。那当然了，老大的尾巴可是五湖四海里最好看的。得赶紧想办法把这四条鱼弄走。哎，我有一个最直接的办法。嗯，杀人取珠。
，二哥，你来。大哥平时对你最好，你来。大哥，你不是说自己的事情自己做吗？你来。要不算了吧，大哥，举主要紧。老子你来，大哥叫你快点。要不我来？苗苗，这是个误会。大嫂，你听我们解释啊！别叫我大嫂，别叫我大嫂，别叫我大嫂。你们四条大鱼大半夜不睡觉，拿着刀到我房间干什么？大嫂，我们就是想杀人取猪。好，杀人取猪是吧？大嫂，大嫂，大嫂，放我们出去，我们再也不敢了。别敲了，没用的。大哥，你怎么知道？哦，我知道了，大哥一定被关过。现在杀人取猪肯定是不行的，老三有没有新的办法？大哥，你珠子到底是怎么被陆淼淼吞了的？我。猪尾没了，这也算不着初吻吧？我觉得这是个人工呼吸啊！大哥，我们是鱼，那对于我们来说就是初吻啊！四弟，现在不是讨论初吻的时候，现在是想怎么把大哥的珠子迅速找回来。老三有新的办法了？嗯，我也没什么办法。大哥，你这种情况，《人鱼百科全书》里也没有记载。我们的身体和海珠是一体的，我们变成泡沫，海珠也会变成泡沫。你的这种情况，实属罕见。老三，你那本书不是少了几页？那会不会少的那几页，刚好就是这个内容？也许吧。哎，我觉得那珠子怎么到大嫂肚子里，就应该怎么能拿出来嘛？老四，啊、你终于聪明了。也许这是唯一的办法。你们想让我亲他，门儿都没有。你到底想不想拿回珠子了？我想啊。你们几个每天什么也不干，只知道喝水是吗？大嫂，我们是鱼，不喝水还能干嘛？你可别说了！我下次下楼之前把这里打扫干净，不然你们都给我消失！嗯嗯嗯，我操！不是你，快一点！大哥，嗯，大嫂今天怎么生气了？她跟她男朋友分手了。哦，那不是好事吗？那个男人一看就不行。嗯，大嫂看男人的眼光有问题。大嫂不开心，拿我们出去干嘛？是呀，大哥，我们该怎么办啊？让他甘心。嗯挣钱啊！你们女生就喜欢这样的，谁不喜欢帅哥？嗯，大嫂，我觉着吧，有点尬，连我都要抠出三室一厅了。我还没说你呢，你刚才怎么可以叫小姐呢
，应该叫小姐姐，或者是公主殿下。大嫂，为什么大哥不用出去丢人？你大哥恐女，你不知道，万一客人投诉怎么办？大嫂，要不要再考虑考虑？赚钱的方式有很多，不必牺牲于。嗯，考虑什么？你们几个一个比一个废水，再不挣钱，我这民宿迟早得破产。还有你，古泽一，你很有钱是吧？什么时候把你们四个人的住宿费、餐费，尤其是水费结了？我那都是骗送男的，我哪有钱？没有钱还那么多废话，你们都好好工作，就当交伙食费了。嗯。大哥，一定要这样的。大嫂每天都在看些什么奇奇怪怪的东西、啊？我已经预感到我们以后的生活应该会非常惨。忍忍，最重要的是拿到竹子，让他高兴。嗯、<笑>欢迎光临下午茶，只要一百八十八一位。欢迎光临下午茶，只要一百八十八余位哦，现金扫码都可以，请进请进。他们家新出的，欢迎他们再来。嗯，想来好久啊。小姐姐或者公主殿下，您可以选一个称呼。嗯，小姐姐吧。好，请喝咖啡。这边还有甜点。嗯，你不觉得尴尬吗？只要我不尴尬，尴尬的就是别人。Checkmate， 又输了，你们到底会不会下棋？老板，能给我换个人吗？哦，对不起，姐姐。啊，你太可爱了吧！一百八十八就这、啊。老板，请给我一杯橙汁。好。请稍等，来，请慢用，谢谢。七号桌客人都想喝葡萄益菌多，大哥，你会做吗？不会。我看菜单上有，还以为你会做呢。哎，哎，等等，农座，让客人等一会儿。好。哎，我只会做咖啡。我做葡萄益菌多二十五一杯，八个人，你猜那是多少钱？我去买葡萄，你看人吧台啊！哎，西门，走，老实点，不好，还出于危险。五秒秒，嗯，醒醒，顾泽一，这是什么地方呀、啊？你别动，我给你解开，快！我们得赶紧走。
水，哪里有水？走。希望他们能早日相爱。顾泽言，接着住，到，马上就到。男兵一位，女兵一位，里边请。包场男兵，我们俩一起。再给我五箱矿泉水。好。顾泽言。朋友，来澡堂子洗鸳鸯浴啊？这男的脸上连点血色都没有，行不行？哪那么多废话啊你！小心我投诉你，快点！小心这个，顾泽义，小心！千万不能有事儿，不然我上哪儿找一条会做咖啡的鱼啊？放心吧，只要海叔在，我就死不了。淼淼，嗯，我能跟你商量个事情吗？什么？以后喝水能免费吗？都什么时候了，你还在想这个？哎，这个不能喝。鱼能喝的我也能喝。行。以后不跟你要钱了，但你也不能把我喝破产了这么贵啊！你们一晚上喝了二十箱矿泉水，加上包场，可不就这么贵吗？嗯，你确定你没事了？没事，好了，放心吧。大哥，大哥好。老二、老三、老四，你们没事吧？我们找你们整整一夜。你们怎么来了？大哥，你们怎么跑来这里洗澡？路面板被绑架了啊啊！没事，我们在这疗伤。什么？大哥，你受伤了？已经好了。你看，这不挺好的吗？哎，你们谁买单啊？啊，我我我，能能不能再打个折啊？或者你把零套抹了也行。明码标价。老四，过来一下。啊？怎么了，大哥？怎么了，大哥？大哥平时对你好不好？大哥平时对我最好，我愿意为大哥做这。
这么大的珍珠，你不是说你没钱吗？老四的眼泪。大哥，你喝汤。大哥，多吃点肉，多吃一点。你的眼泪也能变成珍珠吗？我长这么大没有掉过眼泪呢。再说，珍珠也不是说变就能变的。哦大嫂怎么了？不知道。淼淼，淼淼，你怎么了？顾子怡。哎，大嫂，大嫂。应该是受到海中的影响。那，那我不会变成鱼吧？只能尽快取出来。怎么取？那，那怎么吞下去就怎么取出来？那还等什么？抓紧啊！你别多想，咱俩这是救命呢。大嫂，这是什么意思啊？大哥、大嫂都在一起了吗？未必。别管他们，继续。哎、大哥好像要被大嫂吃了一样。救大哥！四弟。事情不是你们想象的那样，真是成事不足，败事有余。哼！大哥，你珠子拿回来了吗？大哥，你说话呀！太舒服了，忘了。大哥，这怎么能忘了呢？你也太不正经了吧！老四，啊，你能不能改改动不动就撞门这个臭毛病？大哥，我跟小海豚他们玩习惯了，我一时半会儿改不过来啊。不好意思啊，大嫂，还请再来一次。别再忘了，嗯，你们还不快点出去？哦哦，就是。嗯，那再试一下。嗯。回去了吗？还没有。那会不会是姿势不对啊？我觉得你上一次是从天上掉下来的。那你抱着我，有点沉。我吃你家大米了，赶紧切。怎么样？没有。那就是环境不对。开始吧。
么还会呛水啊？我兔子不是给你了吗？这也不行，那也不行，到底怎么样才行嘛？哎，你说接吻是不是没有用？为什么珠子还没有回来？大哥，你是不是姿势不对？怎么可能？姿势我都试过了。大哥，你你认不你？我只是为了取回珠子。嗯，那会不会是环境不对啊？在水里试过吗？我都试过了，都不行。哎呀，嗯，哎。老四啊，你今天为什么一直不说话？大哥，我也想谈恋爱了。你是不是傻？是傻？海、啊、帅，怎么回来？海帅，你怎么在这儿啊？看我把谁给你带来了？默默，快跟大少爷打个招呼吧。泽一哥哥。大少爷，默默跟您年龄相仿。他家又跟我们有生意来往，可以说是门当户对了。最重要的是，他身体好，三年抱养没问题。海叔啊，你不要跟我提女人，我是不婚族。海叔，我大哥主要现在是确实不太方便。海叔，你找女孩子的名字太不吉利了，让人害怕、嗯。大少爷，开枝散叶可是您的责任呐、啊，您得为人一族做出表率。再说了，默默多好一姑娘啊。再适合结婚不过了，我不同意。我们大少爷的婚事，您有什么权利干涉呢？我，呃，还说我们私了。嗯。你站这里干嘛？你说清不了好不好吃？问你的未婚妻去。哎，有什么了不起的？我自己买去。泽一哥哥，你去买清不了啦。嗯。这个给你。泽一哥哥，这是我最喜欢吃的清补凉了。这个送给你。泽一哥哥，这是我最喜欢的手办了。泽一哥哥。大嫂好像行了，喝。哎，救命啊！哼。他怎么了？他可能是新饮品研发不成功，有挫败感。大哥，你快尝尝。这么酸，嗯，那不得亏死吗？嗯，泽一哥哥，我买了很多新衣服，试试吧。我不需要，你试试，这件特别适合你。哎，你干嘛呀？哎呀，你别过来，你试试。哎呦，我试试泽一哥哥衣服。哎，我不需要。哎，哎呀，哎呀，你别赌了。刘哥，我自己试。给，你先出去。池塘，不要每天到处乱撞。你最近怎么了？老是爱发脾气。等一下
。好。泽一哥哥，我来帮你吧。喵喵姐，你是不是累了呀？要不你去休息吧。嗯、海叔和默默呢？哦，默默生病了，海叔送他回家了。他没事吧？大嫂。你不是不喜欢默默吗？谁说的？啊，他没事儿，去医院看看医生，吃点药就好了。大嫂，你爱吃清补凉吗？嗯，我大哥特别爱吃清补凉。喵喵，这份是给你留的。谢谢啊，我不爱吃清补凉。你是不是不欢迎白青？岂止是不欢迎，你知不知道他做了什么？他怎么了？他要收购海滩，我的民宿，我的民宿是最后一家没有签合同的，他们一直都想赶我走。大嫂，你是不是想多了？我们做鱼的，能有什么坏心眼？你们做鱼的不是一天天赖在人家家不走，就是打人家房子的主意。他一天到晚装柔弱，明白。哎，大哥，顾子怡，顾子怡，顾子怡，顾子怡，他到底怎么了？大哥肯定是因为没有海珠才会晕倒。二哥，白青又不是外人。我大哥海珠被苗苗吞了，海珠被苗苗吞了，可能我有办法。百科全书都没写怎么办？你能有什么办法？我再去看看百科全书。大嫂，照顾好大哥。早知道这么危险，就不让大哥上岸。不就是继承王位吗？我还这么年轻，我也可以啊。你干什么呢？撒盐啊！撒盐干嘛？我们是鱼。生活在海里，兴许这水咸了，大哥就醒了呢。我这放的本来就是海水，海水啊！哎，顾子怡，你醒了。可可，好悬啊！走，你还是先起来吧，再待下去，都快变成咸鱼了。大哥，大嫂，二哥。四弟，我找到怎么取关海珠的方法了。啊，怎么取？你们看，人鱼获得真爱，海珠变红，即可取出。我可不想海珠变红，我不婚。大哥，这都什么时候了，生命更可贵，勇敢点，努力爱呀。大哥，你也不用太过悲观。书上说的是获得真爱，意思应该就只是大嫂爱上你就行了。你不爱，就不会变成泡沫。那大嫂岂不是更可怜？爱上了一个不爱自己的男人，鱼。你们四个够了，我不爱顾泽一，也不可能爱上他。听到没？不可能。大哥，你是不是傻？大嫂若不爱你，你就拿不回珠子，那不得干死啊？那还不如变成泡沫，来得快。老四自从上岸之后，越来越聪明了。
。那当然，以前在海里，脑子里都是水。四弟说的很对，与其变成泡沫，这次不如放手一搏。三哥都夸我，那看来我是真变聪明。那我们再想想。怎么，顾子怡，你的意思是你宁愿变成泡沫，也不愿意跟我谈恋爱是吗？你当初跟宋楠说分手就是分手，跟你谈恋爱没安全感。我跟宋楠分手，那是因为他一直在打我房子的主意。说到房子，白晴，你是不是也还在打我房子的主意呢？我之前想要收购这片海滩，是因为得知这片海域有鱼族出没。现在我已经找到同类了，就停止了收购。真的？当然是真的，我们鱼族从不撒谎。我也相信白晴。你们鱼鱼相护，我说不过你们。我睡觉去了，大哥，你困不困？我不困。不，你困了。哎，我不困，我真不困。哎，不是你，我真不困。人给你带来了，哎，老二、老三、老四，放我出去！你下来！哎呀，你干什么？你为什么要关灯啊？肯定是你那几个好弟弟干的，好吗？他们为什么要关灯？那你说他们为什么大半夜把你推到我的房间？我单身的心如礁石，不可更改。你最好说话算话。哎，你干嘛？你放开！我怕黑。拿东西。哎，你干嘛？好了。你海里不比这儿黑啊！啊！我没事啊，顾德义，我以前很喜欢猫的，我为什么会控制不住的发抖啊？怕猫是鱼的天性，血统压制。大哥大嫂，你们去看《爱情电影》吧。看电影？看什么电影？黑漆漆的房间里，一关就是两个小时，吓死个鱼。要不去海族馆看小海豚表演？我又不是老四，看什么小海豚、啊？水族馆不行，不如去游乐场。还不如前两个呢。哎，你们到底会不谈恋爱？大哥，你就别说我们了，嗯、你不是也不会吗？我不谈则已，一谈惊人。明天我亲自安排，孟淼淼，你就等着对我神魂颠倒吧。我去睡觉了，晚安。我也睡了，晚安。晚安你要给我买清不凉吗？你等我一下。最爱吃清补凉吗？对啊，我把我最喜欢吃的给你吃啊。怎么，不好吃吗？
好吃。陆淼淼，你果然跟这个小白眼在一起了。都是因为你，陆淼淼，再跟我分手！苏南，你住手！大哥，大哥，苏南，这就心疼了。在你心里，到底是这个小白脸重要，还是你宝贝民宿重要？你到底想要干什么？签了这份房产转让协议，不然的话，我就把他推下去。不要！大哥，别好吃，给我闭嘴！好，我签，我签，我签，我签。不要签！我签了，你赶紧把顾泽义放了。为了他，你还真是什么都舍得呀。不是爱他吗？那你就跳下去救他呀！我忘了，你有恐水症。<笑>我们就想图点财，你这真弄出人命来，我们可玩不了了。走，回来，回来，回来回来。哎，新品，尝尝。嗯，尝尝。做的很好啊，下次不要做了。不可能啊！许姑娘吗你许的什么愿望？我希望我们永远永远在一起。